Всем привет! Меня зовут Снежана, и сегодня мы с моей Алекс сделаем обзор моих орка покупочек. Будут покупки орхидей и не только. Я хочу начать с покупочки вот этой орхидеи. А, Когда-то она была у меня в хотелках, но я удалила, потому что ее надо было заказывать. Возможно, вы уже видели мой пост в ВК, поэтому вы знаете, где купить, за сколько купить, за сколько я ее купила. И сразу скажу, купила ее не в магазине цветов, а в обычном продуктовом, в соседях, представляете себе, на скидке за 19,99, считайте, за 20 рублей. Сорт называется uh, Sunshine, и там еще таких было много, на удивление. Наводка, как всегда, для вас, мне не жалко, у меня даже отдельный плейлист есть, где я рассказываю, что, где, почем взяла, вот на всякий случай листик обломала, пока я их оставила себе чек, чтобы вам рассказать, потому что просите с ценами. Мне не жалко, рассказываю соседи за 20 рублей, но это было на уценке, потому что они привозили к праздникам, а сейчас уже как бы праздники отходят. Вот такая вот у нас Sunshine. Мелкий цветочек, такой желтый, уходящий в зеленый, губка оранжевая, но у меня есть желтые. Что мне здесь понравилось, есть крапушки розовые. Ну и название Sunshine, это, конечно, отлично. Так, здесь мне нечего даже обрабатывать у этого цветка. Есть отдельный у меня плейлист по орхидейкам которую его только что принесли домой. Она сейчас уедет на карантин, и да, мне не страшно ставить ее с теми орхидейками, которые у меня уже есть дома, опять же, об этом все вам рассказывала, потому что их обрабатываю. Уедет на карантин, по стандартной схеме все обработаю, и потом вольется в мою коллекцию, хотя это в моей коллекции. Но второе, что ко мне пришло, уже сильно дороже, уже, конечно, заменять сумку – это большой прайс, а, стоимость здесь 13, 90, 33, 99, извините, не 13, потому что за 13, я думаю, все бы взяли. Это такая миниатюрка. Я нашла название сорта, а, сейчас вам даже подскажу. А, на самом деле, почему-то два названия у нее, Ариста Крафт, и некоторые называют ее Джулией. А, посмотрела ее в интернете, по сути, выглядят они абсолютно одинаково. Подскажите, в чем разница? Возможно, конечно, просто поставщики разные называют по-разному, да, Алекс? Вот такая красотуня. Кушать не обязательно, но, знаете, она похоже немножко ароматит, немножко, не как Леодора, потому что это похоже из одной партии, я брала их. Корневая у нее неплохая, но сильно-сильно замочили. То есть, как раз таки, эту орхидею можно отделить и какую-нибудь салфетку проложить, чтобы не начало все это дело гнить. Тут, конечно, жил паучок. Паучки это неплохо. Главное, чтобы никакой не мучнистый червец. Но и от этого можно легко избавиться. Обработки я вам также показывала, все есть с плейлистами, поэтому вы можете быть уверены, что все с вашей покупной орхидейки будет хорошо. Конечно, 34 рубля, считается 35, это вообще немало, но я почему-то так захотела этот сорт, но он великолепен. И в последнее время мне именно такая форма цветка импонирует. И так сложилось, что в один заход купила два разных растения в разных магазинах, но оба желтенькие. Причем на фоне кажется, что этот более такой зеленый, а этот более желтенький, даже в оранжевый. Но это не все мои покупочки. Кстати, обзор из магазина Материк я сделала вам, так что можете посмотреть, глянуть, потому что ну как можно было для вас не сделать? Вы ведь просите, зачем вам ехать, если туда уже, как говорится, я съездила. Здесь как-то перекрученные листья, надо будет, возможно, немножко ее разобрать. Я боюсь, что там либо что-нибудь загнивает, либо какая-нибудь детка, либо корень мешает. Но об этом есть отдельный плейлист по пересадке и по работе с только что купленными орхидеями. А дальше у меня кое-что интересненькое, потому что мои орхидеи, а тем более я, этого давно ждали, это вот такой вот 
целый. А! Можно будет сделать потом видос с моими криками. Так, все нормально. Но это, опять же, подтверждение того, что мои орхидеи э, все время этого ждали, потому что начинают падать. А изначально горшки очень легкие, и они падают даже с утяжелителями разными. Та -да -да -дам -та -дам. Вот что я купила. 10 горшков таких. Это кашпо. 10 это мало для моей коллекции. Но я в прошлый раз взяла штук 5. Сейчас 10. И некоторым сортам а, пока не подходят эти горшки. Потому что либо стаканчик маленький, например. Вот это слишком будет э, даже вот для этого, который я показывала, Саншай, он будет великоват. Так, ну, на банду я даже не показываю вам, потому что ее в такое совсем бессмысленно. Но вот, например, это, по-моему, Orange Blossom. Смотрите, поставить будет просто идеально. И тут уже корешки хотят вылезти. И будет супер постепенно переводить ее на такой вариант полива, и никто не будет падать. И более того, будет сохраняться влажность внизу горшка. В целом орхи любят влажность, у меня они живут и при обычной влажности, ничего такого. И все будет хорошо, никаких падений. Поэтому 10 горшков постепенно вот перевожу свою коллекцию именно на такие горшки. Покупала в материке что-то около 6 рублей за штучку. Это не дешево, но это самая низкая цена, которую я нашла по городу. Если есть еще где-то, конечно, подсказывайте мне. Можно на каких-то маркетплейсах, но на маркетплейсах видела очень высокие цены. По цветам выбор разный. Фиолет, зеленый, розовый, с какими-то рисунками. Но я люблю однотон. Как бы мне он в интерьер мой прекрасно вписывается. Поэтому вот такая красота. И такие были мои покупочки. Опять же, все ссылки будут под видео, в комментариях, либо описании. Мы с вами была Снежана и Алекс, моя бусинка. Но канал о птицах у меня отдельно, о их правильном содержании, поэтому тоже его оставлю для вас. Вот, как-то так, такая вот красота. И спасибо вам большое за видео. Еще раз вам покажу своего нового красавца за просмотр, то, что вы посмотрели это видео. И всем пока-пока!